ഞാൻ സുന്ദ ധനേഷ് വെൽക്കം ടു എസ് ടി ക്രിയേറ്റീവ് ജേണി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാധാരണ എല്ലാവരും കുറെ ടൂള് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ബോറിങ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് അപ്പൊ ഞാനത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ മാറ്റത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഡ്സ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്തങ്ങ് തുടങ്ങാം ആ തുടങ്ങുമ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ടൂളിനെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാം അതായത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഓരോ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിസൈനിങ്ങിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ടൂളിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണണം ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരേ ഓർഡറിൽ എല്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരാം ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ ലോഡ് ആവാൻ താമസമെടുക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി വരികയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സി എസ് സിക്സ് ആണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മുടെ ഫയൽ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കിട്ടുക മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് പുൾ ഡൗൺ മെനൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ചധികം ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചധികം ടൂൾസും ഇതുപോലുള്ള പുൾ ഡൗൺ മെനൂസിലെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ ഫയലിൽ ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം പേര് നമുക്ക് ആദ്യമേ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷവും കൊടുക്കാം അടുത്ത പ്രീസെറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വർക്കുകളാണോ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് നമുക്കങ്ങ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെയും പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിത്തും ഹൈറ്റും ആണ് അതിന് ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ചധികം യൂണിറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇഞ്ചസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ മുകളിൽ എന്താണോ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അത് തന്നെ താഴെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ആവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത സൈസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് റെസൊല
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈയുടെ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ ഇപ്പം ആ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെതിൽ എനിക്കിപ്പം ഈ കൈയുടേതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയി കാണുന്നത് ഞാൻ മറ്റേത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയി കാണിച്ചു ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പേജിലോട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് കൊണ്ടുപോകണം അതിനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമ്മുടെ ടൂൾസ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടൂളാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ആവും ഈ ബ്ലിങ്കിങ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് സൈസായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന നോർമലിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരും ഫിക്സഡ് സൈസ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വിട്ടും ഹൈറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടും ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡ്രാഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ പറയണ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടത്തിലുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്കിവിടെ സെലക്റ്റായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഫിക്സർ സൈസ് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ നോർമലിലോട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് ഇത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക എന്നിട്ട് സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണത് ഓൾ ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം വരിക കൺട്രോൾ എ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ്റെ നേരെയും ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഷോർട്ട് കീസ് ഇനി നമ്മളത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് എഡിറ്റിൽ കോപ്പി കൊടുക്കുക കോപ്പി കൊടുക്കുക എന്നാൽ കൺട്രോൾ സി ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ കൺ പേസ്റ്റ് ആണ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ വി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ സിയും കൺട്രോൾ വിയും ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ പേജിലോട്ട് ഈ ഇമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് വലുതാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റിൽ തന്നെ എഡിറ്റിൽ തന്നെ പോവുക എഡിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സബ് സബായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ബോക്സ് വരും ഈ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും പറ്റും കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റും ഓൾട്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണറിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പിക്ചർ വലുതായി വരും ഇതിപ്പം ആദ്യം വലുതായത് ഒരേപോലെയാണ് ഇപ്പം വലുതാവുന്നത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമാണ് ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് പിടിച്ചെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം വലുതായി വരിക നമ്മൾ ഓൾട്ടും ഷിഫ്റ്റും ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വലുതാവും ഞാൻ ഓൾട്ടും ഷിഫ്റ്റും പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ഇമേജിനെ വലുതാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫയൽ സൈസിന് അത്ര ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജിനെ വലുതാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെയർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ ഇനി നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടൂൾ ആ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെയറിലെ ഓരോ വർക്കുകളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂളാണ് മൂവ് ടൂൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയണത് വി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ബി എന്ന് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കീയിലോട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ഈ ഒരു മൂവ് ടൂളിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തൊരു ഇമേജും കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജും കൂടെ എനിക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലാണ് ഈ നമ്മുടെ കൈയുടെ പടം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെയർ ഞാൻ പതുക്കെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് കൈയുടെ പടം മുകളിലായി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള പടം വന്നു എനിക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ കൈയുടെ പടത്തിലുള്ള ഈ വെള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് താഴെയുള്ള ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ വിസിബിളായിട്ട് കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അതാണ് ടൂൾ ബോക്സിൽ നാലാമത് കിടക്കുന്ന മാജിക് വാൻ ടൂൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മാജിക് വടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ വൈറ്റ് കളർ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ക്ലി അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് എല്ലാം സെലക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം ഡീസെലക്റ്റ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോയി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ സൂം ചെയ്യുക സൂം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സൂം ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് 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 എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂമായി കിട്ടും അതുപോലെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ മൈനസ് മൈനസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചെറുതായി കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് കണ്ടോ ഒരു ഷാർപ്പ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്സലേറ്റ് ആയ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾക്ക് ഈ മാജിക് വാൻഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ വല്ല ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് അത്ര വിസിബിൾ ആവാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മാജിക് വാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മാജിക് വാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ മെത്തേഡിലും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മെത്തേഡ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡീസെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഇസഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകും ഒരു പ്രാവശ്യമേ കൺട്രോൾ ഇസഡ് പോവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്വേഡ് അടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മുന്നേയുള്ള ആ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ പോകാനായിട്ട് സെലക്ടിൽ ഡീസെലക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ആ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത ലൈൻ പോവും ഡീസെലക്ടിന് എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നതിനും അതിന് ഷോർട്ട് കീസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഷോർട്ട് കീ പോയി നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജിനെ നന്നായിട്ട് വലുതാക്കി ഇടുക ഒരു ക്ലിക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അടുത്ത ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൗസ് വിടുന്നില്ല മൗസ് വിടാതെ തന്നെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു നോ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു സാധനം വരും എന്നിട്ട് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോവുക നമ്മൾ മൗസ് വിട്ട് ആ നീട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മൗസ് വിടാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലുതല്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നീക്കി 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 പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേസ് ബാർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പറ്റും മൗസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൗസിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് വിടാതെ തന്നെ വലിച്ചാലാണ് ആ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാറിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ മോളിൽ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ വലുതാക്കി ഇടുമ്പം പിക്ചറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമല്ലേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ മൊത്തം ഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് ബാർ പിടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരിക ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ വളവില്ലാത്ത ഭാഗത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഈ വളയ്ക്കേണ്ട ഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൗസിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് വിടാതെ ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ വളച്ച് നമ
ഇപ്പോൾ ആ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ലൈൻ പോയിട്ട് അതൊരു പ്ലെയിൻ ലൈനായി മാറി ഇനി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് സെലക്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക മേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെദർ റേഡിയസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിക്സൽ കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒന്ന് ലയിച്ച് നിന്നാലാണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തു ഇനി ഡീസെലക്റ്റും കൊടുത്തു ഇപ്പം മോൾ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അത് വലുതാക്കി നേരത്തെ സൂം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതും നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തതും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലോട്ട് ആക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ കുറച്ച് നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ടൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ മെർജായി നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആ വൈ താഴത്തെ പോർഷനിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിൽ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളവർ ചെയ്ത വർക്കല്ലാന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പം തന്നെ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കുറേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൗസ് നമ്മുടെ കൈക്ക് വഴങ്ങുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ താഴത്തെ ആ കൈയുടെ ഭാഗം ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് താഴത്തെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ലെയർ വണ്ണിൽ താഴത്തെ കൈ മാത്രമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടു ഇപ്പം എൻ്റെ കൈയുടെ ഭാഗം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് താഴത്തെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെലക്ഷൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഈ സെലക്ഷൻ ടൂളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ത്രികോണം പോലത്തെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസിൽ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടാവും അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ സബ്ബായിട്ട് കുറച്ചധികം ടൂൾസ് കിടപ്പുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ചില ടൂളിൻ്റെ മാത്രം കോർണറിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു റെക്ട ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് സെലക്ഷനാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഓവൽ പിന്നെ ഇത് ലൈനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴത്ത് എനിക്കൊരു ബോക്സ് വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ താഴെയായിട്ട് ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ വരച്ചു അതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കളറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഈ ടൂളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ മോളിൽ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ കളറാണ് ഇതിനകത്ത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയണത് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന റെഡ് കളറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയണത് അപ്പം അത് മാറരുത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിലുള്ള കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്നുള്ളത് താഴെയുള്ള കളറും ഇനി ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റിൽ ഫില്ല് കൊടുത്തു അപ്പം മോളിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കളറായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കളറായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറായിട്ട് നമുക്ക് പിക്ക്
കിടപ്പുണ്ട് ഈ ബോക്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫോൺസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫോണ്ടുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ തമ്മിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോണ്ടുകളും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടീ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് കണ്ടു ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ടീയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള ബോൾഡ്നെസ്സിനേക്കാളും കുറച്ചധികം ബോൾഡാവും രണ്ടാമത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെറ്റർ കുറച്ച് ഇറ്റാലിക് ആവും മൂന്നാമത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവും എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവും അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓരോ ടൂളായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കണം അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ തന്നെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നതാണ്ടോ ആ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ സെൻട്രൽ അലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്റർ ലെഫ്റ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടിട്ടു സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അവിടെ കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് ആ കളറായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ലെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലെയറിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ എഫ് എക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ലെയറിലുള്ള ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് അതല്ല ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള എന്തിനും നമുക്ക് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വിൻഡോയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു ഇതിപ്പം ബിവൽ ആൻഡ് എംബോസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ബിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെറ്റർ കുറച്ചിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റായി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂട്ടാൻ സൈസ് കൂട്ടാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കുക അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററിന് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെറ്ററിന് ചുറ്റും ഒരു സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കളർ കൊടുത്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും മുകളിലായിട്ട് സൈസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ ലൈൻ്റെ തിക്നെസ് അത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കൊടുത്തിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ
കുറച്ചധികം കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മെർജ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഒരു കളറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കളറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് ചേർന്ന് പോകുന്നതിനെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാറ്റേൺ ഓവർലേ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഫില്ലാവും അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഔട്ടർ ഗ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെറ്ററിന് ചുറ്റും ഒരു ഒരു ഗ്ലോ വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പോഴാണോ നമുക്കത് ആവശ്യം വരിക നമ്മൾ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് മതി അപ്പോൾ പക്ഷേ എല്ലാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഇത് നമ്മൾ മിക്ക വർക്കിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഷാഡോ കൊടുക്കണത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനത് എൻ്റെ ഇതിനൊരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വൈറ്റ് സ്ട്രോക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് സൈസൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ ആ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത എഫക്റ്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴത്തെ എൻ്റെ ആ ലൈൻ ഒരു നമ്മളൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കൊരു ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ ലൈൻ അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് കൊറോണ എന്നാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് അവിടെ ചെറുതാക്കി വെക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കൺട്രോൾ ടി അതായത് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് നേരത്തെ പോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ സ്കെയിലാണ് എടുത്തത് സ്കെയിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് മൂലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ആ കോണറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റും ഓൾട്ടും പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപോലെ അങ്ങ് ചെറുതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ കളറ് മാറ്റണം സൈസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് ഇടുകയാണ് ഗോതം എന്നുള്ളൊരു ഫോണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടു ഇനി അതിൻ്റെ കളറ് മാറ്റണം എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാനത് കളറ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കളറിൽ അത് മാത്രമല്ല അത് കണ്ടു ഓൾ ക്യാപ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പം എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡബിൾ ടി കാണുന്നവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഓൾ ക്യാപ്സ് ആക്കി അതുപോലെ സൈസ് കുറച്ചു ഇനി സൈസ് കുറച്ചു ഞാൻ കളർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് വൈറ്റ് കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് കളറ് ആ എനിക്ക് എൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ കളർ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ആ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെയറിൽ പോയി ലെയറിൽ പോയിട്ട് ഞാനത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് ആ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബോക്സ് സെലക്ട് ആയത് ഇനി അപ്പം ഞാൻ ആ ബോക്സിന് കളർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ബോക്സിന് ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുത്തു ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് വൈറ്റ് വേണം അപ്പം ഞാനത് വൈറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അവിടെ കിടക്കുന്ന കളറിൽ പോയിട്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനത് സേവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാനത് സേവ് കൊടുത്തു അത് കുറേ അധികം ഫോർമാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പി എസ് ഡി ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പി എസ് ഡി ഫയലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ കിട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പി എസ് ഡി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ഡോട്ട് പി എസ് ഡി അങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയല്